Hey everyone, this is Disc Junkie, and today I'm here to show you the complete Stieg Larsson Millennium Trilogy. So that is uh, obviously the Swedish trilogy, and it has nothing to do uh, with the uh, recent American movie, The Girl with the Dragon Tattoo, directed by David Fincher. Uh, but anyway, uh, this is a Blu-ray box set, and it also appears in the DVD version. This has four discs, whereas the DVD version has seven discs. But it's uh, exactly the same amount of uh, material on the discs, and you know, I don't really see a need for people, you know, abroad to uh, pick this up, because uh, sadly it only has Scandinavian subtitles, but regardless I think it's a kind of nice addition to have in my collection being as you know for one thing I am Swedish uh, and I gotta say that even after uh, having watched the David Fincher's version of uh, the first movie I you know I really don't think there's any comparison. I mean I'm a big Fincher fan, but still I did not like the American version. Sorry, I just didn't. And, um, you know, I'm actually gonna do a bit of an experiment here today. Seeing that the American version, you know, sort of having an all-American cast had to go to, like, speech therapy and stuff to be able to pronounce the Swedish town's names and whatnot in Swedish, and it's just... I mean, if you're gonna try to contain the whole Swedish atmosphere and whatnot, then what's the point? I mean, if you're gonna make an American movie of a movie that's already been done in Sweden and you don't want it to be considered like some kind of remake you know you want to do it from the book or whatever then why the fuck are you going through all this trouble trying to make it look Swedish it's just I don't know anyway bit of an experiment today I thought I would actually try to review this in Swedish with subtitles so uh Ja, det är alltså med Disc Junkie, men det har ni väl antagligen förstås redan. Och detta är den svenska utgåvan av Stig Larssons Millennium Trilogy. Det är en Blu-ray box som kommer med ja, ett svart matt tryck. Och som ni ser så har den även en sorts guldlogga med lite så här skinande effekt, vilket jag tycker är... Den är jävligt snygg helt enkelt. För att vara en svensk utgåva så är den väldigt stilren faktiskt. Och som ni märker så är det jävligt lätt att få fingeravtryck på den också, men ja... Så kan det gå. Det kanske är jag som har feta fingrar. Där är i alla fall ryggen. Om man ens kan se den i det här konstiga ljuset. Complete Stig Larsson Millennium Trilogy. Om vi vänder på den så har vi ännu mer fettfläckar från mina jävla fingrar. Och matttryck med den här, ja typ, drakhuvudet. Också printat i en sorts metallic stil som är snygg. Sen har vi den andra sidan som visar då ryggen på digipacken. Jag kan fortsätta med bara... Hälla ut den ur fodralet här. Och det är väldigt konstigt att hålla på att hitta på massa svenska uttryck när man oftast brukar liksom recensera på engelska. Men så kan det gå. Så här har vi insidan. Eh, helt i den här liksom skinande guldfärg. Vilket är skitsnyggt. Och som ni märker så har man liksom gjort en inverterad bild av den yttre. Så att det är en väldigt stilig och snygg design. Jag kommer inte ihåg vilket bolag det är fan det är som har givit ut den här, men ja, jävligt bra gjort, designmässigt i alla fall tycker jag. Men vi kan fortsätta med att vika ut den här, se om vi har plats i bild. Till att börja med ser vi här har vi ansikterna, de två huvudkaraktärerna, Lisbeth Salander och Mikael Blomqvist. Mer kända som Mikael Nyqvist, skådespelare och Nomi Rapaz, svensk skådespelerska. Och fortsätter vika ut den så märker vi att, ja, det blev helt enkelt inte mycket roligare än så här, svart. Ja, plastiga digitrays, det är svårt att blanda upp orden när man mixar svenska och finska tänkte jag säga, men svenska och engelska. Men ja, tyvärr så måste jag säga att det är lite dåligt, tråkigt insida här. Liksom inga artwork, inga tryck, bara svart plast. I och för sig snyggt med svarta digitrays, inte jättevanligt, men ja, det blir inte så mycket grafik direkt. Jag tänkte vi kan ta, hålla upp den här och bara titta på skivorna. Här har vi den första. Män som hatar kvinnor heter den i Sverige. Och jag vet inte varför man valde att göra om titel för den amerikanska versionen. Och döpte den till flickan med draktatueringen. Jag vet inte, jag tycker att svenska titeln är bättre. Sen har vi skiva nummer två som är flickan som lekte med elden. Och om man tänker på böckerna så tror jag faktiskt att den amerikanska versionen heter samma sak. Sen har vi skiva tre, luftslottet som sprängdes. Den amerikanska titeln på boken tror jag är flickan som sparkade på getingboet. Eh, sen sist så har vi fjärde disken, viktig extra material. Lite annorlunda i design mot de övriga och jag måste säga att jag skulle nog föredragit om de hade kört den här stilen på alla skivor så det blev lite enhetligt men ja, det gjorde de inte. Eh, alla de här skivorna innehåller de förlängda versionerna av filmerna vilket alltså är de så kallade tv-versionerna. Och eh, grejen var väl så här att först gjorde man 
den första filmen. Eh, och den gick upp på bio och hej och hå. Och från början var det väl tänkt att de två andra filmerna skulle bli endast film som eh, visades på tv. Men sen gick det ju så jävla bra så att all, man bestämde ju sig för att alla filmer skulle upp på bio. Eh, men det gjordes ändå en förlängd version. Man har gjort lagt till ett nytt intro för varje film. Vilket jag inte är jätteförtjust i. Jag tycker att det är lite konstig design för det här introt. Men sen har man även delat upp filmerna i två delar. Så att eh, på alla tre skivor när man går in och ska spela filmen så har man spelat del 1 eller spel del 2. Det spelar alla. Så då spelar man alltså förlängd version av filmen men den är splittad i två. De skulle visas på tv och då ville man ha det som en sexdelad miniserie. Så att, ja, så var det med det. Men, eh, detta om detta. Hoppas ni gillade den här lite alternativa svenska recensionen. Och eh, innan jag går kan jag bara nämna att här är också en liten sån här pappers... Eh, grej som jag inte vet vad man ska kalla dem på svenska som eh, satt fast med klisterlapp dessvärre kan man faktiskt se var klisterlappen har suttit om man tittar noga ser att det är lite som ett halvklot eh, i mitten av Millennium Trilogy där det ser inte jättedåligt ut man ser inte riktigt på håll men om man går in och tittar noga så men om man går in och tittar noga så märker man också att det är fula fingeravtryck så att vi åter helt enkelt blir det och eh, Ta bara en snabb titt på baksidan här. Jag har vi lite mer detaljvy. Om ni nu kan läsa svenska så kan ni ju... Ja, då kan ni ju kanske... Inte vet jag. Använda det som ett trick på engelska fester. Här är extra materialet. Vilket alltså innebär inspelning av soundtrack. Eh, intervju med Stig Larsson. Nideman vs. Roberto. Slagsmålscen. Eh, intervju med Tivet. Bonkulisna. Intervju med Nomi. Och intervju med Mikael. Hur som helst, bla 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 bla, Blu-ray och hej och hå. En liten isbjörn där på ett klot, nordisk film. Jag kan även notera här i spässarna, om någon är intresserad av det. Bildformat och ljud och så vidare. Och detta är alltså då svenskt ljud, i och för sig bra ljud, DTS, Master Audio och så vidare. Men tyvärr ingen engelsk textning. Jag tycker det är ett otroligt stort minus för jag vet att det är så många som skulle vara intresserade av den här boxen om den hade engelsk textning. Så att, ja, idiotiskt igen Sverige. Men å andra sidan så är det en jävligt bra svensk filmtrilogi inom just den här genren. Vi har inte så jävla mycket att stoltsera med men de här filmerna är fan bra. De följer boken och är väldigt trogna till källmaterialet. Efter att jag hade sett den amerikanska versionen så var jag inte jättesåld. Jag tyckte att de missade en hel del saker som den svenska versionen tar upp. Jag ville verkligen inte kritisera filmen för jag är ett väldigt stort fan av David Fincher. Men nej, det, jag tycker inte att det funkar. Den var inte snyggare. Den var inte våldsammare, blodigare eller råare. Den hade inte David Finchers här typiska stilrena grepp eller effekter eller någonting. Det kändes inte ens som en David Fincher-film. Det kändes som att, jaha, det här kan ju vem som helst ha gjort. Den försökte inte vara annorlunda på något sätt. Inte för att det var liksom... Det var inte så att, 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 att den efterrapade svenska. Jag menar, nu ser de om de gjorde den... Eh, den baseras på boken och det ska inte vara en remake av svenska filmen. Det ska vara en amerikansk version av boken och bla bla bla. Men, alltså, man gjorde liksom inget mer av det. Och man gjorde den inte ens speciellt amerikansk. Det är inte så att man att den utspelar sig i New York eller vad fan du nu vill. Utan det är liksom man lät den utspela sig i Sverige. Men med amerikanska skådisar som måste gå till talpedagog för att prata med svensk brytning. Och så liksom slänger man in det svenska ordet. Man, alltså man fattar ingenting. Varför pratar de engelska? Är det bara för att liksom för folk som inte vill läsa textningen? Jag vet att det är liksom hårt, väldigt elakt att, säga, att ta upp det som med ett exempel, för det är nog många som säger det, men allvarligt talat. Alltså om man nu vill göra en amerikansk film, då tycker jag man ska göra en amerikansk film som är annorlunda. Så jag förstår att man vill tjäna pengar, men det är David Fincher. Alltså jag menar, jag tänker att det är en kille som har gjort så jävla mycket bra filmer. Om man går till på bio och vill se en film och det är David Fincher som har regisserat den, då är det liksom, ja men då vet man att det här kommer vara så jävla bra. Det kommer liksom, det kommer slå andan ur det. Det kommer liksom vara så här häpnadsväckande... Så att man spyr. Men här, här fanns liksom ingenting. När han gjorde Girl with the Dragon Tattoo. Jag, jag liksom, jag bara, jaha. Eh, Okej, okay. de är i Sverige. Varför pratar alla engelska? Var, varför pratar de svenska ibland? Varför har de svensk... 
Vad va, va fan tänkte ni? Eh, nej, ja, jag är ledsen. Men nu ska jag sluta prata. Eh, väldigt kul att få höra vad mina svenska fans tycker om det här. Jag lovar att det inte ska bli någon sorts tradition. Men jag ville i alla fall prova det. Lite som en någon sorts ironisk grimage till... Jag vet fan. Och nu vet jag inte ens om jag ska orka texta längre. Jag tror att jag slutar med det nu. Så får väl ni svenska fans någon sorts liten eh, hemlighet att prata om där. Tänk att ja, du skrankar han texter med sanning till slutet. Då fick vi höra vad han egentligen tyckte och tänkte. Ja, och ja. Nej, skitsamma. Hoppas ni tyckte om det här. Och eh, ja, som vanligt så ska vi se hur man säger det här. Som vanligt så hoppas jag att eh, vi ses nästa gång.